ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിനകത്തെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് യൂസിങ് വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിക്കുന്നതിന് തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനകത്തെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു ട്രാഫിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു സൈക്കിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ സൈക്കിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു യെല്ലോ റെഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ വരുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമാണ് സൈക്കിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിനകത്ത് എത്ര നേരമാണോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഗ്രീൻ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എത്ര നേരമാണോ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിനകത്ത് അതാണ് റെഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ യെല്ലോ ടൈമാണ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്ന ടൈമാണ് ചേഞ്ച് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ എല്ലാ ലൈനുകളിലും റെഡ് ട്രാഫ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിനകത്ത് റെഡ് കാണിക്കുന്ന ടൈമാണ് ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റർവൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി പെഡസ്ട്രീൻ ക്ലോസിങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസെക്ഷനകത്ത് ട്രാഫിക്കിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റർവൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എല്ലാ ലൈനിലെയും ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ റെഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അലൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനും ചേഞ്ചും ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ലൈൻ ഇൻറ്റർസെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോർ ഫേസസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തയാണ് ലോസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റർസെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈം ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ലോസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിഗ്നൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊരു ലാഗ് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ ഫേസിലും ലോസ്റ്റ് ടൈം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ലോസ് ടൈം പെർ ഫേസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനിനകത്ത് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെച്ചോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈനിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറിനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് പെർ അവർ ആണ് അടുത്ത ടേമാണ് ഒബ്സേർഡ് വോളിയം ഒബ്സേർഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു ആ കാ ആ എടുക്കുന്ന ലൈനിനകത്തൂടെ പോകുന്ന നോർമൽ കേസിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒബ്സേർഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് പെർ അവറാണ് ഒബ്സേർഡ് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം ക്രിറ്റിക്കൽ ഫ്ലോ റേഷ്യോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒബ്സേർഡ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിൽ ഒബ്സേർഡ് വോളിയം എടുക്കണം അതേ ലൈനിൽ തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ എത്ര ആണോ അത് വെച്ച് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന്
നമുക്കറിയാം ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരു എല്ലാ ഫേസുകളും ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിലെ ലോസ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതേ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിൾ കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആൾ റെഡ് ടൈമും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോസ് ടൈം ഇൻ ആൾ ഫേസസ് പ്ലസ് ആൾ റെഡ് ടൈം ആൾ റെഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ എല്ലാ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സുകളും റെഡായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഓൾ റെഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ കേസ് ചില കേസുകൾ മിക്ക കേസുകളിലും നമ്മൾ ഓൾ റെഡ് ടൈം നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ലോസ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി സമ്മേഷൻ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നാല് ഫേസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വൈ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സോർഡ് വോളിയും ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് ഒബ്സോർഡ് വോളിയും സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഒബ്സോർഡ് വോളിയും പിന്നെ അവിടുത്തെ സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ അതേപോലെ തന്നെ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും സെക്കൻഡ്സ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കിൾ ലെങ്ത്ത് മാത്രമല്ല ഓരോ ഫേസിലെയും ഗ്രീൻ ഇൻ്റർവലിലെ ടൈമും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അടുത്തത് അതായത് ഗ്രീൻ ഇൻ്റർവലിലെ ടൈം ഏത് ഫേസാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഗ്രീൻ ഇൻ്റർവലിലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി നോട്ട് മൈനസ് എൽ സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സൈക്കിൾ ലെങ്ത് ആണ് മൈനസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൈ ഐ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫേസാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഫേസിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ റേഷ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സിഗ്മ വൈ ഐ അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോ റേഷ്യോസ് അതാണ് എൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ റേഷ്യോസ് ആർ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ് അതായത് ഓരോ ഫേസിലെയും ഫ്ലോ റേഷ്യോസ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ലോസ് ടൈം പെർ ഫേസ് ഒരു ഫേസിലെ ഓരോ ഫേസിലെയും ലോസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ സൈക്കിൾ ലെങ്ത് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മാത്രമല്ല എത്രത്തോളം ഗ്രീൻ ഇൻ്റർവല് നമുക്ക് കിട്ടും ഏതിലാ തേർഡ് ഫേസിൽ എത്രത്തോളം ഗ്രീൻ ഇൻ്റർവല് കിട്ടും എന്നത് കൂടിയാണ് ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫേസിലെയും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ വിഷയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സി നോട്ട് ഈസ് ഇക്വല് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ വൈ ഐ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിളാണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫേസിലെ ലോസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെക്കൻഡ് അല്ലേ മൊത്തം എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ടൈം പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ മുകളത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്ക
ഗ്രീൻ ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ തേർഡ് ഫേസിലെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും എല്ലാം നമുക്ക് സിമിലർലി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു